అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ ఫోర్త్ పార్ట్ చూద్దాం అండి మనుస్మృతి ఇదిలో సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ చాప్టర్స్ ఈ యొక్క చిత్ర విచిత్ర చాప్టర్స్ ఇంకా అసలు దరిద్రం ముందే ఉంది కానీ ఇందులో ఉన్న తప్పుడు రాత తక్కువ ఏం కాదు వృద్ధుల పట్ల వివక్ష స్త్రీల పట్ల వివక్ష ఇది కామనే మనకు తెలిసింది స్త్రీ స్త్రీలు ఎప్పుడూ తక్కువే ఇక్కడ వృద్ధుల పట్ల కూడా విచిత్రమైన వివక్ష ఉంది అది చూసి నిర్ధారిత పోవాల్సిన వంతు నాదైంది చదివిన వాళ్ళు మరి దీన్ని ఎలా సమర్థిస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కాలేదు ఇక రాజులని పొగిడాడా తిట్టాడా అనే ఒక ప్రశ్న ఒకటి వచ్చింది అంటే రాజులు చేయవలసిన పనులు అని చెప్పి కొన్ని చెప్తాడు అందులో మరి తిట్టాడా లేకపోతే రాజులను అటకారం చేస్తున్నాడా అర్థం కాలేదు మీరు చూసి చెప్పండి ఈ ఆరో అధ్యాయానికి అంటే మనుస్మృతి ఆరో అధ్యాయానికి వచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చిందండి మన నల్లందిగళ్ నరసింహాచార్యులు రాసిన పుస్తకంలో అంటే నాకు నా దగ్గర దొరికిన పీడిఎఫ్లో సిక్స్త్ చాప్టర్కి బదులు మళ్ళీ థర్డ్ చాప్టర్ రిపీట్ అయిందండి సో మరి ఎందుకు మాయమైందో నాకైతే తెలియదు అది మరి పీడిఎఫ్ స్కాన్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు సో కాబట్టి దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా వెతుకుతుంటే తెలుగులో వెతుకుతుంటే ఇంకో పుస్తకం దొరికిందండి దానికి దాని మీద ఆథర్ పేరు లేదు సో ఆథర్ పేరు లేనప్పుడు మనం దాన్ని డైరెక్ట్గా నమ్మటానికి వీల్లేదు కాబట్టి మన హరిగోబింద్ శాస్త్రి గారు చౌకంబ కృష్ణదాస్ అకాడమీ వారణాసి నుంచి ప్రచురితమైన మనుస్మృతి హి అనే ఒక అంటే సాంస్క్రిట్ హిందీ పుస్తకాన్ని అనుబంధంగా చూడడం జరిగింది అసలు వీళ్ళు రాసింది అంటే ఈ తెలుగులో రాసిన శ్లోకానికి శ్లోక తాత్పర్యానికి హిందీలో హరిగోబింద్ శాస్త్రి గారు రాసిన దానికి పొంతన ఉందా లేకపోతే ఇంకెవరైనా నాన్ హిందూస్ ఏమన్నా కెలికి రాశారా అన్న ఒక డౌట్ తోటి ఈ రెండు పుస్తకాలు పక్క పక్కన చేసి చూశానండి మనం కామన్గా ఇది చూస్తాం కదా నల్లందిగల్ నరసింహాచార్య సిక్స్త్ చాప్టర్కి మాత్రం ఆయన ఆయన ఇది దొరకదండి సిక్స్త్ చాప్టర్ నాకైతే నాకు కనిపించలేదు సో కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ అనదర్ బుక్ అనమాట సో షష్టాధ్యాయం చూద్దాం వానప్రస్థాశ్రమం గురించి సన్యాసం గురించి మనకు తెలిసిందే హిందువుల్లో అంటే వేదాల్లో డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం మనుషుల లైఫ్ టైంని నాలుగు రక నాలుగు డివిజన్స్గా చేస్తారు బ్రహ్మచర్యం గృహ గృహస్థాశ్రమం వానప్రస్థాశ్రమం సన్యాసాశ్రమం ఓకే వీటిని ఆశ్రమాలు అంటారు కానీ దీస్ ఆర్ డివిజన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అదేంటో కానీ ఇది విచిత్రంగా ఇది కూడా మగవాళ్ళకి మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడిందండి ఆడవాళ్ళ ప్రస్తావన బాగా తక్కువగా ఉంటుంది మరి ఆడవాళ్ళకి సన్యాసం చేయాల్సిన పని లేదో ఏంటో తెలియదు బట్ ఈ సిక్స్త్ చాప్టర్లో మాత్రం వానప్రస్థం గురించి సన్యాసం గురించి ఉంటుందండి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుంది చూడండి సో పైన శ్లోకం చదివిన తర్వాత నాకు కింద హిందీ శ్లోకం కూడా అంటే సంస్కృత్లో కూడా చూసుకుని కరెక్ట్గా రాశారా లేదా అన్న చెక్కింగ్లో ఈ రెండు పెట్టాను అనమాట గృహస్థస్థు గృహస్థస్థు యదా పశ్యే ద్వాలాపరీతమాత్మాన అపత్యశైవ చాపత్యం తదారణ్యం సమాశ్రయేత్ ఎప్పుడైతే తల నెరిసిపోతుందో ముఖం మీద ముడతలు కనబడతాయో తనకు పుట్టిన పుత్రుడికి పుత్రుడు అంటే మనవాడు జన్మించడం కనిపిస్తుందో ఇక గృహస్థాశ్రమానికి స్వస్తి చెప్పాలి అరణ్యంలోకి వనంలోకి చేరుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దవాళ్ళని చూసుకోవటం జాగ్రత్త పెంచుకోవటం అనే కాన్సెప్టే లేదండి మనకు మనమే ముసలోళ్ళం అయ్యాం అని అనిపించంగానే అంటే దానికి రూల్స్ కూడా చెప్పేసాడు కదా తల నెరిసిపోవటం ముఖం మీద మడతలు కనిపించడం తన పుత్రుడికి పుత్రుడు ప్రపౌత్రుడు పౌత్రుడు సారీ గ్రాండ్ సన్ ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాడో ఒకసారి గ్రాండ్ సన్ని చూసుకుని ఇక అరణ్యానికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట పెద్దల్ని ఇంట్లో పెట్టుకు చూసుకోవాలి ఏం లేవండి ఎంత ఇన్హ్యూమన్గా ఉంటుందో చూడండి వీళ్ళ పరిస్థితి అంటే వానప్రస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుందో మీరే చూడండి పట్టు బట్టలు చీనీ చీనాంబరాలు పనికిరావు నార చీరలు ధరించాలి చీరలు అనగానే ఏంటి మగవాళ్ళు కూడా చీరలు ధరిస్తారా అని కంగారు పడద్దు రామాయణంలో కూడా ఇదే ఉంటుంది రాముడు కూడా చీరలే ధరిస్తాడు చీరలు అనగానే ఆడోళ్ళు కట్టుకునేది అని తప్పుడు అర్థాలు తీయకండి పాతకాలంలో అంటే ఈ హైందవ సమాజం లేదా సనాతన ధర్మం అనే దాంట్లో బట్టలు కుట్టుకోవటం అనేది లేనే లేదండి అందరూ పొడిగాటి చీరలు లాంటివి చుట్టుకోవడమే ఆఖరికి ఇప్పుడు మనకున్న సన్నాసులు కూడా మన ప్రవచనకర్త సన్నాసులు కూడా చాలామంది కూర్చుని చుట్టుకుంటారు షర్ట్లు వేసుకునే వాళ్ళు పక్కన వదిలేసేయండి మన చిన్న డ్రైవర్ గాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు ఓన్లీ చుట్టుకుంటారు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి నార చీరలు అనగానే ఆడోళ్ళు అని అనుకోవద్దు సో నెయ్యటం వచ్చు పొడిగాటి గుడ్డలను నెయ్యటం వచ్చు వాటిని సైజు కట్ చేసుకుని చుట్టుకుని తిరగటమే ఓకే పంచలు చుట్టుకోవటం లేకపోతే పైన గుడ్డలా చుట్టుకోవడం తప్ప ఇంకేం లేదు సో చెప్పేది ఏంటంటే పట్టుబట్టలు చీనీ చీనాంబరాలు పనికిరావు నార చీరలు ధరించాలి ప్రాతకాలం సంధ్యాకాలంలో విధిగా స్నానం ఆచరించాలి జటాజూటనం పెరిగిన క్షవరానికి క్షవరం పనికిరాదు రోమంలో నియంత్రించక భరించాలి 
సో గడ్డం జుట్టు పెరిగిపోయినా అలాగే ఉండిపోవాలి గడ్డం పెరిగిపోయినా అలాగే ఉండిపోవాలి ఓకే ఈ మధ్య మన ముసలివాళ్ళు ఓ తెగ తిరుగుతూ ఉంటారు చూసారా నీట్గా షేవ్ చేసుకుని హెయిర్ కట్ చేసుకుని డ్రెస్ చేసుకుని అలా కాదనమాట మన మన ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం మనవాడు పుట్టిన మరుక్షణం మనవాడు కనిపించిన మరుక్షణం బట్టలన్నీ వదిలేసి మామూలు పంచెల లాంటి చుట్టుకొని అడవిలోకి పోవాలి మెట్ట భూముల్లో పండే పండ్లు ఆకుకూరలు పూచే పుష్పాలు దుంపలు యజ్ఞ సంబంధ వృక్షాలకు చెందిన ఫలాలు గార చెట్టు వంటి వాటిని తీసిన తైలాలు తైలాలు నిత్యం దేహయాత్ర సాగించడానికి ఉపయోగించుకోవాలి ఇవి మాత్రమే తినాలి అని ఉంది తేనె టీకల వల్ల సేకరించబడే తేనె మాంసం భూమి పైన భాగాన ఫలించే సస్య శాఖాదులను గోంగూర మునక్కూర మునక్కాళ్ళు ఇన్ని రకాల కూరగాయలు వంటివి పూర్తిగా వాడటం మానేయాలి ఇవేవి తినకూడదండి ఇంకా విసర్జించవలసిన ఎన్నెన్నున్నాయో చూస్తే కళ్ళు తిరుగుతాయి అన్నమాట వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు నాగలితో దున్నగా పండినట్టి ధాన్యాలు ఏవీ భుజించకూడదు ఆటవిక ప్రజల్లాగా అడవిలో వనంలో ఉండగా ఏం దొరికితే అవి తినాలి అంతేగాని కష్టించి సం తయారు చేసిన అంటే మన కృషి ఫలితంగా తయారైన ఎటువంటి ధాన్యాలు కూరగాయలు ఏవి తినకూడదండి దుంపలు పళ్ళు ఏ దొరికితే అది అవి మాత్రమే తినాలి ఇంకా చూడండి అడవిలో వనంలో ఉండగా రోగ పీడితుడైనప్పటికీ ఊళ్ళో లభించే ఫలాలు కానీ దుంపలు కానీ వాడకూడదు రోగంతా చచ్చిపోతున్నా సరే ఊళ్ళో లభించే ఫలాలు కానీ దుంపలు కానీ తినకూడదు కింద రాసింది చూడండి న ఫాలకృష్ణమస్ని యాదుస్తుష్టమపి కేనచిత్ గ్రామం లోపుకి వెళ్ళకూడదు అగ్నిపక్వం చెయ్యబడిన అంటే వండిన పదార్థం ఏది పనికిరాదు అంటే వండిన పదార్థం ఏది పనికిరాదు ఈ దరిద్రాన్ని చూసి మరి మరి మన అంటానికి చాలా బాధ వేస్తుంది కానీ ఈ మొసలి పీనుగులు కొంతమంది ఉన్నారండి యూట్యూబ్లో చేరి మన ధర్మ శాస్త్రం ఏం తప్పు చేసింది అని నిలుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఈ పాటికి మీకు పిక్చర్ వచ్చే ఉంటుంది ఏ సన్నాసి గురించి మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు కూడా ఇదే వానప్రస్థాశ్రమానికి సంబంధించిన టైం ఫ్రేమ్లోనే ఉన్నారండి ఇంత దారుణమైన చూసిన తర్వాత కూడా ఎలా వెనక్కి వేసుకురావాల్సి వస్తుందో ఈ దరిద్ర పుస్తకాన్ని నాకైతే అర్థం కాలేదు కాలానికంటే ముందే పండిన పండ్లు అనగా కృత్రిమ పద్ధతుల ద్వారా పండ వేసినవి కానీ మగ్గబెట్టినవి కానీ భుజించకూడదు తమకు తామే పండిన ఫలాలు తినాలి అంటే చెట్టునే పండిన ఫలాలని పిక్కుని తినాలి రోలు రోకలి వంటివి ఉపయోగించకూడదు తమ దంతాలతో తాము నమిలి తినగలిగినవి మాత్రమే భుజించాలంట వయసు అయిన వాళ్ళని ఎంత అగౌరవపరచాలో అంత అగౌరవపరిచారు వండినవి ఏం తినకూడదు మూసుకుని తినాలి దంతాలతో ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వయసు అయిపోతుంటే ఇంకా దంతాలు ఏం మిగులుతాయండి అయినా సరే దంతాలతో తాము నమిలి తినగలిగినవి మాత్రమే భుజించాలి ఇంకా ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో నెక్స్ట్ చూడండి తపస్సు పెంచటానికి వేసవి కాలంలో నలుదైపులా అగ్నిహోత్రాన్ని ఉంచి తపస్సు అంటే ఇక్కడ ఈ చేసే తపస్సు కాదు వేడి వేడి పెంచటానికి వేసవి కాలంలో నలువైపులా అగ్నిహోత్రాన్ని ఉంచి వర్షాకాలంలో ఆరు బయట వానలకు తడుస్తూ చలికాలంలో తడి వస్త్రాలతో కూడి తపస్సును ఆచరించాలి అంటే ఒంటిని ఎంత కష్టపెట్టాలో అంతా కష్టపెట్టి తపస్సు చేసుకోవాలంటే ఎందుకంత టార్చర్ పెట్టాలి వయసు అయిపోయిన వాళ్ళ ఒంటిని వాళ్ళకు వాళ్ళకే ఈ రూ పెడుతున్నాడు తపస్సు ఆచరించాలి వాన ఆరు బయట వానలు తడుస్తూ వర్షాకాలంలో చలికాలంలో తడి వస్త్రాలతో కూర్చొని తపస్సు చేయాలంటాడు ఎండకి ఆ వేడి సరిపోక నలువైపులా అగ్నిహోత్రాన్ని పెట్టుకుని తపస్సు చేయాలంట ఎందుకో తెలుసా ఇదంతా నెక్స్ట్ చెప్తాడు చూడండి ఇంతకాలం నానా విధాలుగా సంరక్షించుకుని మమకారం పెంచుకున్న ఈ దేహాన్ని కృషింపజేయటం అంత సులభ సాధ్యమైనది ఏమీ కాదు అంటే ఇప్పుడు కృషింపజేయాలన్నమాట ఇంతకాలం కష్టపడి ఓ బాగా తిని అయ్యి మటన్ చికెన్ తిని పెంచారు కదా ఇప్పుడు కృషింపజేయాలి ఎందుకు కృషింపజేయాలి అది కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఉంటుంది కనుక క్రమంగా అభ్యసించాలి మౌన వ్రతంతో ప్రారంభించి క్రమంగా ఇతర వ్రతాలు మొదలు పెట్టాలి ఆశ్రమాల్లో నివాసానికి బదులు చెట్ల కింద ఉండాలి మౌన వ్రతంతో ప్రారంభించి క్రమంగా ఇతర వ్రతాలు మొదలు పెట్టాలంటే ఎవరన్నా మౌన వ్రతంతో ఉన్నారా వానప్రస్థంలో ఉన్నవాళ్ళు లోడా 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 వాగి దిక్కుమాలిన వాట్సాప్ అంకుల్లాగా తయారై దరిద్రం చేయటం కాకపోతే ఎవడన్నా మౌన వ్రతంలో ఉన్నాడా అలాంటి సన్నాసులే ఇప్పుడు మనకు మా మన ధర్మ శాస్త్రం కావాలి మన ధర్మ శాస్త్రంలో చాలా చక్కగా రాశారు అని అడుగు బుద్ధన్నే ఉండాలండి మనిషి పుట్టక పుట్టాక కనీసం ఒకసారి చదివి చస్తే తెలిచొస్తుంది స్త్రీ సంపర్కాన్ని వదిలిపెట్టి జితేంద్రియత్వాన్ని అలవర్చుకుని సుఖ విషయ ప్రయత్నాలు విరమించి నివాసం భోజనం నిద్ర మొదలగు వాటి పట్ల మమకారం పట్టింపు లేని వాడై చెట్ల మొదళ్ళ వద్దనే ఉండగలగాలి ఎందుకు అన్ని వదిలేయాలి నాకైతే అర్థం కాలేదు సరే వయసు అయిపోయింది స్త్రీ సంపర్కం వదిలేసేమంటే ఒక పనే ఉంది నివాసం భోజనం నిద్ర మొదలెట్టు వాటి పట్ల మమకారం పట్టింపు లేని వాడై చెట్ల మొదళ్ళ వద్దనే ఉండగలగాలి ఎందుకు ఉండగలగాలి 
చూడండి చికిత్సకు లొంగని వ్యాధులు ఏవైనా అంకురిస్తే ఈశాన్య దిక్కుకు అభిముఖంగా వెళ్ళగలిగినంత దూరం సాగిపోతూ ఇక త్వరలో తన దేహయాత్ర ముగియనున్నది అని గ్రహించి నిరాహారుడై శరీరం భూపతనం చెందే వరకు మహాప్రస్థానం కొనసాగించాలి సింపుల్గా చెప్తున్నాడంటే చికిత్సకు లొంగని రోగాలు వస్తే నీ చావు నువ్వు చావు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టక అలా దూరం వెళ్ళిపోయి చచ్చిపో అంతే తిండి కూడా మానేసి చచ్చిపో వీళ్ళు సిగ్గు లేకుండా దీన్ని వెనకేసుకు వస్తూ మెడిసిన్స్ మింగుతూ ఉంటారు తొక్కలో జీవితాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఈ పైన చెప్పబడిన యావత్ చర్యలలో క్రమంగా ఒక్కొక్క దాని చేత దేహాభిమానాన్ని పరిత్యజిస్తూ చివరిదైన మహాప్రస్థానం రోగరహితులైన వారు కూడా చేయొచ్చు అంటే మీకు ఏ రోగం లేదనుకోండి అయినా సరే ఈ మహాప్రస్థానం మహాప్రస్థానం అంటే ఏదో పెద్ద గొప్ప వర్డ్ అనుకున్నారు శ్రీ శ్రీ గారు రాసిన మహాప్రస్థానం అనుకుంటాం కాదు ఇక్కడ సావటానికి బయలుదేరటం సావటానికి ఈశాన్య దిక్కుగా వెళ్ళిపోవడాన్ని మహాప్రస్థానం అంటున్నాడు సో మీకు ఏ రోగం లేకపోయినా సరే కూడా ఈ తొక్కల జీవితం ఎందుకు అని చెప్పి పరిత్యజించి దేహాభిమానాన్ని పరిత్యజించి పోవాలి ఏది వానప్రస్థాశ్రమంలో ఎంటర్ అయిన మరుక్షణం ఇంకెందుకు తొక్కల జీవితం అయిపోయింది కదా ఇంకా చావు కోసం ఎదురు చూడాలన్నమాట లౌకికమైన అగ్నులు లేనివాడై గృహస్థాశ్రమాన్ని వీడిన వాడై ఒంటరి అయి స్థిరచిత్తుడై దేహమునకు రుగ్మతలు సోకి బాధిస్తున్న లక్ష్య పెట్టని వాడై బ్రహ్మము గురించి మాత్రమే చింతిస్తూ మునివృత్తిని అవలంబించిన ప్రారంభించిన వాడు ఇక మరలు రాదు భిక్షకు తప్ప తిరిగి ఊళ్ళోకి పోరాదు ఇక్కడ ఊళ్ళోకి వెళ్ళటానికి చూపిస్తున్నాడా మళ్ళీ ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ చేశారా ఏవైనా సరే ఊళ్ళోకి పోకూడదు అన్నాడు ఇక్కడ భిక్షకు మాత్రం ఊళ్ళోకి పోవచ్చు అన్నాడు వయసు అయిపోయిన పెద్దవాళ్ళని అడుక్కు తినమంటున్నాడు అండి అడుక్కుని తినాలి అంటున్నాడు వయసు అయిపోయిన పెద్దవాళ్ళని చిన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్యంలో కూడా అడుక్కు తినడాన్ని మనం ఫస్ట్ రెండు చాప్టర్స్లో చూసాం గుర్తుందా మీకు మనస్మృతిలో బ్రహ్మచర్యం అప్పుడు అడుక్కు తినాలి వానప్రస్థం అప్పుడు అడుక్కు తినాలి సన్యాసం అప్పుడు ఇంకొక కుక్కసావే చూస్తాను అండి నెక్స్ట్ భిక్ష కోసం ఇది ఈ ఈ దారుణం చూడండి ఫార్టీ ఫోర్త్ శ్లోకం అండి ఇది షష్టాధ్యాయం ఫార్టీ ఫోర్ కింద కనిపిస్తుంది కదా కపాలం వృక్షమూలాని కుచేలమ సహాయత సమత చైవ సర్వస్మి నేతన్ముక్త లక్షణం భిక్ష కోసం మట్టి మూకుడు కానీ చెట్ల వేరలు తయారైన ఆకులతో తయారైన దొన్నె కానీ కపాలపు చిప్ప కపాలపు చిప్ప అంటే అదే కపాలమే పుర్రె కానీ ఉపయోగించాలి మాన సంరక్షణార్థం కాపీన్యం కాపి కౌపీనంగా చెట్ల ఆకులు కానీ అంటే అడ్డంగా చెట్ల ఆకులు కానీ నార నారవస్త్రం కానీ ధరించాలి బ్రహ్మమును అన్ని చోట దర్శించే సమత్వ బుద్ధి ఉండాలి ముసలోళ్ళకి ఎంతటి దారుణమైన రూల్స్ పెట్టాడో చూడండి అదే ముసలోళ్ళు అంటానికి చాలా బాధ వేస్తుంది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా ఉన్నారు కానీ అదే వయసు అయిపోయిన సన్నాసులు దీన్ని డిఫెండ్ చేస్తుంటారండి దట్ ఈస్ ద ఐరనీ ఆఫ్ ఇట్ మన గురించి ఇంత దారుణంగా రాస్తే సిగ్గన్నా లేదా దీన్ని వెనకేసుకు రావడానికన్నా ఫీలింగ్ కూడా లేదు మనవాడు పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు వానప్రస్థంలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు సిద్ధపడాల్సిందే మనవాడు పుట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవాలి వనానికి వెళ్ళిపోయి ఇటు అడుక్కు తినాలి తిరిగి జన్మించాలన్న కోరిక కానీ మరణం త్వరగా సంఘటిల్లాలని కానీ కోరుకోకూడదంట అదేం దరిద్రం తనకు తానుగా కాలం తీరినప్పుడు వచ్చే మరణం కోసం నిరీక్షిస్తూ గడపాలంటే సాగు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి అంతే అది కూలివాడు కూలి కోసం నిరీక్షించడంతో పోల్చబడింది కూలివాడు కూలి కోసం ఎలా నిరీక్షిస్తాడో అలా మరణం కోసం నిరీక్షించాలంటే పోల్చేటప్పుడు తాగుబోతు వెధకి ఎందుకు మరి అనిపించిందో ఎలా రా రాసేవాడు నాకు తెలిసి మరి వానప్రస్థంలో ఉన్నోడు అయితే రాసినోడు ఇది గ్యారంటీగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నోడో లేకపోతే జస్ట్ ఇప్పుడే బ్రహ్మచర్యం దాటి గృహస్థాశ్ర గృహస్థాశ్రమంలోకి ఎంటర్ అయినోడో రాసి ఉంటాడు ఈ దరిద్రాన్ని ఎలా రాయబుద్ధి అయిందో వాడికి నాకైతే అర్థం కలదు వాళ్ళ నాన్న అయినా ఈ ఈ పరిస్థితిలో ఉండి ఉంటాడు కదా రాసేవాడు నాన్న ఉంటాడు కదా వాడన్నా సరే ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకండి మరణం కోసం నిరీక్షించడం ఏంటండి మోస్ట్ ఇన్హ్యూమన్ అని ఎందుకన్నాను వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ దిక్కుమాలిన దరిద్రపు శాస్త్రం ఎందుకన్నాను ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందా ఇట్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ ద వర్స్ట్ ఆఫ్ మనుస్మృతి ఇంకా ఉంది దరిద్రం తనపై ఇతరులు కోపం పూనినప్పటికీ తాను వారి మీద క్రోధం పెంచుకోరాదు ఇతరులు పరుష వ్యాఖ్యాలు ఉపయోగించిన తిరిగి వారిని మనం తిట్టరాదు ఇదో ద సమ్ ఆఫ్ ద రేర్ గుడ్ అడ్వైస్ అనమాట ఇతరులు కోపం పట్టినా సరే నువ్వు కోపగించుకోకూడదు ఇతరులు బూతులు తిట్టినా సరే నువ్వు తిరిగి వాడు ఏమనరాడు దుష్టవాక్యాలు తెలిసి పలుకురాదు ఉపనిషత్ ప్రమాణం ప్రకారం మంచి మాటలు నిరంతరం మాట్లాడుతుండాలి ఎంతమంది వయసు అయిన వాళ్ళు పాటిస్తున్నారండి ఇది విప్రుడు భిక్షాటనం చేసేటప్పుడు వివిధ జనోపకారమైన జనాశక్తి దాయకమైన విషయాలు వల్లించరాదు చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు కన్నదరటం బల్లి శకునం జ్యోతిష్యాలు ఇవన్నీ చెప్తానని చెప్పి అడుక్కోకూడదు నీతి వాక్యాలు శాస్త్రార్థాలు విడమర్చి చెప్పడానికి కానీ ప్రయత్నిస్తూ భిక్ష పొందకూడదు సో ఇప్పుడు వయసు అయిపోయిన సన్నాసులు టీవీల
వాళ్ళందరూ మనుస్మృతి ప్రకారం దుర్మార్గులే వాళ్లే కావాలంటారు మళ్ళీ అలాంటి వాళ్ళే మనుస్మృతే చాలా బాగుంది చాలా మంచిది అందరికీ ఎవడికి మంచిదో తెలుస్తుంది కదా కాసేపట్లో చూపిస్తాను కదా ఎవడికి బాగా ఎక్కువ హయ్యెస్ట్ ప్రాఫిట్ ఎవడికి ఉందో నేను చూపిస్తాను కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ కాంట్రడిక్షన్ చూడండి ఇందాక నలభై నాలుగో శ్లోకంలో పుర్రెతోటి చెప్ చిప్పతోటి దొన్నెతోటి అడుక్కోవాలనుంది ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ శ్లోకం చూడండి వెండి బంగారం వంటి లోహాలతో చేసినవి రంధ్రాలు లేనట్టివి అయిన పాత్రలనే భిక్షకు ఉపయోగించాలి కానీ ఇతర లోహాలు వాడకూడదు అంట వెండి బంగారం కావాలంటే అడుక్కు తినే సన్నాసికి కనీసం ఒంటి మీద ఎటువంటి బట్టలు వేసుకోకుండా ఉన్నవాడికి వెండి బంగారం వంటి లోహాలతో రంధ్రాలు లేనటువంటి పాత్రలని భిక్షకు ఉపయోగించాలంటే తలకాయ ఉన్నాడు రాసి ఉంటాడు అసలు ఇది తలకాయ ఉన్నాడు ఎవడన్నా రాస్తాడు ఇది ఒంటి మీద మొలత మొలకి ఆకులు చుట్టుకోవాలని చెప్పినోడు ఇతర లోహాలు వాడకూడదు వెండి బంగారం వంటి మాత్రమే వాడాలి అంటున్నాడు అండి శృతులలో చెప్పబడినట్టు అవిహిత కృత్యాలు చేసిన వారికి నరక బాధలు ఖడ్గాలతో చిత్రవధ వంటి ఇది బ్రాకెట్లు రాసినవన్నీ వాడు రాసుకున్నాడు లేండి కానీ తప్పవని యోగులు నిరంతరం చింతన చేస్తూ ఉండాలంట ఇవి అంటే వేద విహిత కార్యక్రమాలు తప్ప మిగతావి చేస్తే మనకి నరక బాధలు వస్తాయి అన్న భయంతో నిరంతరం చింతన చేస్తూ ఉండాలి అట్లే ఇష్టులైన పుత్రాదులు మొదలగు వారి ఎడబాటును ఇష్టులు కాని వారితో కలిసి మెలగవలసి రావటం వార్ధక్యపు బాధలను రోగ బాధలను వీటిని గురించి చింతించాలి ఇలా బాధపడుతూనే ఉండాలండి పుత్రాదులు మొదలగు వారి ఎడబాటు అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ శాడ్ ఓకే పుత్రాదులను వదిలేసేసి ఎడబాటుతో ఎందుకు ఉండాలి ఇష్టులు కాని వారితో కలిసిమెలిసి రావటం అంటే ఇతర వానప్రస్తులు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు వాళ్ళల్లో మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో కూడా కలిసిమెలిసి తిరగాల్సి రావటం అనేది కూడా చింతించదగ్గ విషయం వార్ధక్యపు బాధలు చింతించదగ్గ విషయం ఈ దేహం నుండి జీవుడు నిష్క్రమించడం రోగాల బారిన పడిన దేహం పడే యాతన తిరిగి గర్భావాసాన ఉండి జన్మించడం నీచ యోనులలో పుట్టవలసి రావటం వంటి వాటి గురించి ఒక్కసారి ఆయన ఆలోచించాలి సో ఎప్పుడు కూడా నీచ యోనుల్లో పుట్టాల్సి వస్తుందేమో అన్న భయంతో ఉండాలండి మనుషుల్ని అలాగా ట్రైన్ చేసి పెట్టాడు ఇన్ని వే ఇన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు ట్రైన్ చేసి పెట్టిన ఈ మనుస్మృతి ఏంటి అంటే ప్రతి దానికి నేనేదైనా తప్పు చేస్తే నీచ యోనిలో పుడతాను నేను ఇంకొక మనిషికి తప్పు చేస్తే ఆ మనిషికి తప్పు జరుగుతుందనేది కాదు ప్రతి ఒక్కటి స్వార్థంతోనే కూరుకుందండి స్వార్థమే స్వార్థం ఇందులో ఎక్కడ కూడా సేవాభావం కానీ ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం కానీ లేనిది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ దేహం ఎలాంటిదో మనకు తెలిసింది ఇక దేహం ఎంత దరిద్రమైందో చెప్తాడు చూడండి అంటే ఇక ఇది చదువుతుంటే మీకు ఈ బాడీ మీద మీ మీ మీద మీకు అసహ్యం కలగాలన్నమాట ఎముకలు కీళ్ళు నరములు కలిగినది మాంసం చేత రక్తం చేత కప్పబడినది చర్మం చేత కట్టబడినది దుర్గంధ భూయిష్టమైన మూత్ర పురుషాదులు గలది వృద్ధాప్యం రోగాలు బాధలు ఆకలి తప్పులు వీటి చేతను శీతోష్ణల చేతను బాధపడేది నశించే స్వభావం గలది అయినట్టు ఈ దిక్కుమాలిన దేహాన్ని దీంతో పాటు గృహాన్ని ప్రతివారు ఏదో నాటికి విడవాల్సిందే అంటే చావుకి రెడీ చేస్తున్నాడు అండి దిస్ ఇస్ ద డెత్ కల్ట్ అండి దిస్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ సంథింగ్ టు బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే దరిద్ర ప్రాత ఇంకోటి ఉండదు మన మనల్ని మన బాడీని ఎంత నీచంగా చూపించాలో అంత నూచంగా చూపిస్తున్నాడు అంటే వానప్రస్థం సన్యాసంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇక ఈ బాడీ జీర్ణం అయిపోయింది దరిద్రం అని చెప్పేసి దాని మీద దానికి అసహ్యం కలిగించేలాగా తయారు చేయడం అనమాట సంతోషం ఇక దెర్ ఆర్ రేర్ గుడ్ అడ్వైస్ అప్పుడు వస్తారు అప్పుడు సరి కనిపిస్తుంది చూడండి సంతోషం అపకారికి ఉపకారం దేనికి చలించకుండుట ఇతరుల వస్తువులను ఆశించకుండుట వివిధ శౌచక్రియలు చెప్పబడినవి కనుక వాటి వల్ల పరిశుభ్రంగా ఉండుట ఇంద్రియాది విషయంలో లత్వంలో క్రమంగా జయించుట శాస్త్ర ధర్మ సూక్ష్మాలు అనేది ఆచరించుట ఆత్మజ్ఞానం సత్యం కోపం లేకుండుట అనే ఈ పది ధర్మాలు ఆచరించదగ్గవి ఈ పది ధర్మాలు ఎవరైతే అనువర్తిస్తున్నారో వారు ఉత్తమ గతిని పొందుతారు ఇది కూడా ఉత్తమ గతి కోసమే ఇతరులకు మీరు సేవ చేయటం లేకపోతే మీరు మంచి మాటలతో అపకారికి ఉపకారం చేయటం సంతోషంగా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా మీ ఉత్తమ గతి కోసమే తప్ప ఇతరుల కోసం కానే కాదు ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఒక్క స్క్రిప్చర్లో కూడా ఇతరుల కోసం మంచి చేయటం అనేది ప్రతి దానికి మీకు పుణ్యం వస్తుంది మీకు స్వర్గసుఖాలు ఉత్తమ గతులు వస్తాయి This is why I say that every religion is a toilet stall. This is the first time. If you are interested in this video, you will be able to do this video. If you do not do the work of the Raja, you will be able to do the work of the Raja. Here we go. The Raja is not the Raja. The Raja is 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 the Raja. 
బాలుడైనప్పుడు బాలుగా బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రాజుని ఎట్లా అవుతాడండి వాడు ఏం కర్మ చేశాడని ఆడు రాజు అయిపోతాడు దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఇది పక్కాగా జన్మ ఆధారితమైనదే రాజు అగ్ని లాంటి వాడని తెలియక ఎవడైతే దగ్గరకు చేరతాడో వాడు అన్ని విధాలా చెడతాడు అగ్ని అయితే కేవలం తనను దరిచేరిన వారినే దహిస్తాడు కానీ రాజు దరిచేరే వారి పశుధన బ ధాన్య బంధు సమూహంతో సహా సర్వం హరిస్తాడు మరి తిడతనాడా పొగుడుతున్నాడు అండి రాజు అంటే నిప్పు లాంటి వాడు నిప్పు కంటే కూడా డేంజరస్ అంట నిప్పు అంటే జస్ట్ అంటుకున్న వాళ్ళని తగలెడుతుంది రాజు ఏం చేస్తాడు అంటే పశుధనం ధాన్యం బంధు సమూహం మొత్తంనే అంత హరిస్తాడంట అందరినీ చంపేస్తాడు అంటే సో కాబట్టి రాజుతో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నాడు మెచ్చుకుంటున్నాడు తిడతనాడు అర్థం కాదు ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా అట్టగా ఉంటుంది చూడండి జరగవలసిన పనిని బట్టి రాజు దేశ కాలాలకు అనుగుణంగా తన శక్తి మేరకు రకరకాల రూపాలు ధరిస్తాడు శక్తి లేనప్పుడే ఇతరుల ధాటిని ఒప్పుకుంటాడు అయినప్పటికీ శక్తి సంపాదించుకోవడంలో కృతకృత్యుడై ఎప్పటికైనా అవతలి వారిపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు సందర్భాన్ని బట్టి మారిపోగల ఇట్టి గుణమున్న రాజు తనకు మిత్రుడని పొంగిపోరాదు పాలిటీషియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడండి ఎంత పాతగా రాసినా సరే రాజు గీజు అని మాట్లాడుతున్నాడు కానీ పాలిటీషియన్స్ ఇంతే కదా ఎప్పుడు పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ ఉండరు ఎప్పుడు సంఖ్యక్కాలో ఎప్పుడు దిగాలో తెలిసిన వాడే గొప్పవాడని చెప్పి ఓ సినిమాలో చెప్తారులేండి ఎంతో మం ఎంతో మంది ప్రభువులకు గొప్ప ఖజానా గజబలం ఆశ్విక బలం ఉన్నప్పటికీ పండితుల అనుభవ సారం అందక నశించారంట అయ్యయ్యా అంటే గజాన ఖజానా గజబలం ఆశ్విక బలం మొత్తం అందరూ సోల్జర్స్ గిల్జర్స్ అందరూ ఉన్నా సరే పండితుల అనుభవ సారం దొరక్క నశించారంట పాపం కొందరు రాజులు అడవుల్లో ఉన్నప్పటికీ విద్వాంసుల సహచర్యం వల్ల తిరిగి రాజ్యాలు పొందారు ఆ విద్వాంసులు అన్నాడు కదా ఎవరో విద్వాంసులు చెప్పుకొని చూద్దాం వేదాలు మూడు తెలిసి ఉన్న వారి నుంచి రుగ్యజుస్సామాలనే వేదాలను నిత్యావసరమైన దండనీతిని తర్కశాస్త్రాన్ని బ్రహ్మ విద్యని నేర్వటం సుఖ దుఃఖాలలో ఒకే రీతిగా ఉండటం కృషి వాణిజ్యం మొదలగు విషయాలు ఆయా విషయ పరిజ్ఞానం గల వారి వద్ద నుంచి నేర్వటం రాజు అలవరుచుకోవాలి ఈ వేదాలు ఎవరు చదువుతారమ్మా రుగ్యజుస్సామ వేదాలు చదివిన వాళ్ళని పక్కనెట్టుకోవాలంటున్నాడు వాళ్ళ వద్ద నేర్వటం రాజు అలవరుచుకోవాలి ఆ పరిజ్ఞానం గల వాళ్ళు ఎవరమ్మా వాళ్ళందరూ చేసేవాళ్ళు వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిన వారిని చూడండి మంత్రిని ఎవరిని పెట్టుకోవాలో చెప్తున్నాడు వంశ పారంపర్యంగా ఇది కూడా పుట్టుకుతో వచ్చిందే పుట్టి పుట్టగానే ఆడు మంత్రి మెటీరియల్ అని ఎట్ట తెలుసుదండి పూర్తిగా నెపోటిజంతో నిండిపోయిన దిక్కుమాలిన మతం అనమాట ఇది దెర్ ఇస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఫిల్డ్ విత్ నెపోటిజం వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిన వారిని శాస్త్రం తెలిసిన వారిని సూర్యులను ఆయుధ ప్రయోగ నిపుణులను మంచి వంశంలో పుట్టిన వారిని ఏడుగురినో ఎనిమిది మందినో పరీక్షించి మంత్రులుగా ఏర్పరచుకోవాలంట మంచి వంశంలో పుట్టినవాడు ఏంటి ఆయుధ నిపుణుడు అవుతాడా ఆయుధ నైపుణ్యం నేర్పిస్తే వస్తుందండి పుట్టుకుతో రాదు ఇందుకే ఇలాంటి దిక్కుమాలైన నికృష్టపు పనులు చేశారు కాబట్టి మన దేశంలో రాజులు అడుక్కుతున్నారు బయట దేశాల నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కర్రలు చెక్క తుపాకులు కత్తులు బరిసెలు పట్టుకొస్తే ఓడిపోయి తెచ్చారండి ఒకేదో ఒకటి నిలవలేకపోయింది ఇందుకే ఇట్లాంటి దిక్కుమాలిన రూల్స్ పాటించబట్టి వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిన ఎదవ మంత్రి కొడుకు మళ్ళీ మంత్రి అవుతాడని ఏంటండి గ్యారంటీ ఎదవ అవ్వచ్చు కదా అలాంటి వాళ్ళని తెచ్చిపెట్టుకుంటారు సరే ఇక్కడి నుంచి అంటే ఈ సప్తమాధ్యాయం ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నల్లందిగల్ నరసింహాచార్య పుస్తకానికి వెళ్ళిపోదాం ఇదే పుస్తకం ఇందులో సిక్స్త్ చాప్టరు ఫస్ట్ ట్వంటీ శ్లోకాలు సెవెంత్ చాప్టర్లో లేవు సో కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం అండి సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ శ్లోకాలు చూడండి రాజగృహం ఎలా ఉండాలో నేర్పిస్తున్నాడు మహారాజు అటువంటి రాజగృహంలో ఉండి తన కులానికి చెందింది చక్కని లక్షణాలు గనది గొప్ప కులంలో పుట్టింది మంచి రూపం గుణాలు గల కన్యని వివాహం ఆడాలి సొంత కులంలో పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది పుట్టుకతో కాదని ఎట్టంటారండి సవర్ణాం లక్షణాన్ వితామనుంద సొంత వర్ణంలో అండి వర్ణం కులం ఒకటేనండి దొంగ నాటకాలు వద్దు ఇక్కడ వర్ణం కులం రెండు ఒకటే పర్యాయ పదాలు అంతే పుట్టుకతో వచ్చేదే వర్ణం పుట్టుకతో వచ్చేదే కులం ఇక చూడండి చక్కని పురోహితుడిని నియమించుకుని ఋత్విక్కులను కూడా స్వీకరిస్తే వారంతా మహారాజు సంబంధించిన గృహ్య కర్మలను యజ్ఞాలను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు అది సన్నాసుల ముందు పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట ఏ పని చేసే ముందు ముందు బేవర్స్గా కూర్చుని కబుర్లాడే సన్నాసులు ఉంటారు వాళ్ళని పక్కన పెట్టుకోవాలి పురోహితుడిని ఋత్విక్కుల్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి రాజు యథేష్ట దక్షిణనిస్తూ అనేక యజ్ఞాలు నిర్వహిస్తూ ఉండాలి అది అదనమాట రాజు ఎప్పుడు చూడా యథేష్టంగా దక్షిణలు ఇస్తూ బాగా మేపుతూ ఉండాలి దొన్నపోతులు పెరిగినట్టు పెరగలేదు ధర్మసిద్ధికై ఆ బ్రాహ్మణులకు విరివిగా ధనాన్ని గృహాలు భూమి ఆభరణాలు మొదలైన వాటిని దానం చేయాలి ధర్మసిద్ధికై ఆ మాట రాయకపోతే కిక్ రాదు కదా మాస్టర్ ధర్మసిద్ధికై 
వీళ్ళకి విరివిగా ధనాన్ని గృహాలు భూమి ఆభరణాలు మొదలైన అన్ని దానం చేయాలి మనోడు రాసే పని అయితే ఇట్లాంటి ఎన్నైనా రాసుకొచ్చండి మనోడు ఇక రాసుకునేది గురుకులంలో చక్కగా విద్యాభ్యాసం చేసి తిరిగి వచ్చిన బ్రాహ్మణుని మహారాజ మహారాజు ఇంట పూజ చేయుటకై వినియోగించాలి ఈ పూజకుడు రాజుకు తరగని నిధి అని అంటారంట సెల్ఫ్ డబ్బా అంటే ఇలాగే ఉంది సత్యసంధులు ధర్మభీతి గల బ్రాహ్మణుల దగ్గర రాజు తన ధన ధాన్య రూపమైన నిధిని దాచిపెట్టాలి రాజు దగ్గర ఉంచుకోక్కర్లేదమ్మా బ్రాహ్మణుడికి ఇస్తే ఆడు దాం పెడతాడు బ్రాహ్మణుడి దగ్గర ఉన్న నిధిని దొంగలెత్తుకుని పోరు శత్రువులు అపహరింపరు ఈ నిధి ఎప్పటికీ తరగదు అర్థమైందా మనోడు రాసుకునే పని అయితే ఇట్లాంటియే రాసుకుంటారండి బ్రాహ్మణుడి దగ్గర ఉంటే నిధులు ఎవరు దొంగలెత్తుకుపోరంట ఎందుకంటే ఇదే మనుస్మృతిలో తర్వాత చాప్టర్స్లో ఇంతకు ముందు చాప్టర్స్లో కూడా బ్రాహ్మణుడి దగ్గర బంగారం దొంగిలిస్తే నరకానికి పోతాడని రాసింది కదా సో ఆ భయంతో ఎవడు ఎత్తుకుపోరు అనమాట అది వీళ్ళ స్కెచ్ జనాలని వెధవల్ని చేయటం చేతగాని దద్దమ్మల్ని చేయటం ఈ రాతలు రాసే వాళ్ళకే చేత వద్దండి సమమ బ్రాహ్మణే దానం ద్విగుణం బ్రాహ్మణ బ్రువే ప్రాధీతే శత సహస్రమనంతం వేదపారగే దీని మీనింగ్ ఏంటో నెక్స్ట్ పేజ్లో చూడండి బ్రాహ్మణేతరుడికి ఇయ్యబడ్డ దానం సమానమైన ఫలితాన్ని ఇస్తే అంటే బ్రాహ్మణేతరుడికి ఎవడన్నా దానం ఇచ్చామనుకో నువ్వు దానికి సమాన ఫలితం అంటే పది రూపాయలు దానం చేస్తే నీకు పది రూపాయల ఫలితమే వస్తుంది ఆచార్య శూన్ ఆచార శూన్యుడైన బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చిన దానం రెండు రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అంటే బ్రాహ్మణుడే కాకపోతే పెద్దగా ఆచార్యులు పుట్టుకతో బ్రాహ్మణుడు వాడికి దానం ఇస్తే పది రూపాయలకి ఇరవై రూపాయల బెనిఫిట్ వస్తుంది అనమాట ఫలితం వస్తుంది అదే దానాన్ని వేదాధ్యయనం చేసిన సంపన్నునికి ఇస్తే లక్ష రెట్లు ఎక్కువ శత సహస్రం ఉంది కదా అదే దానాన్ని వేదాధ్యయనం చేసిన సంపన్నునికి ఇస్తే లక్ష రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది వేద తత్వార్థ పరాయణుడికి ఇచ్చిన దానం అనంతమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అంట వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు రాసుకుంది ఇప్పుడు కొంతమంది దొంగ నాటకాలు చేసి బయట చేస్తుంటారు లేదు అసలు బ్రాహ్మణులకి అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇబ్బందులు బ్రాహ్మణుడికే పెట్టాడు మను ధర్మ శాస్త్రజ్ఞుడు మను మను మహారాజు అని చెప్పి దొంగ నాటకాలు ఆడతారు ఇదా కష్టం పాపం ఇంకెవడికి ఇచ్చినా సరే నీకు పెద్ద లాభం ఉండదు వేద విద్వాంసుడైన వాడికి ఇస్తే లక్ష రెట్లు వస్తుందంట ఫలితం ఇక మళ్ళీ రాజు ఏం చేయాలో చెప్తాడు రణరంగంలో జయించిన వాడు ఓడిపోయిన వాని రథాలు గుర్రాలు ఏనుగులను ఛత్రాలను ధన ధాన్యాలను పశువులను పరిచారక స్త్రీలను ఇతర ద్రవ్యాలన్నిటినీ పొందుతాడు ఈ సౌండ్ మీరు ఎక్కడో విన్నారు కదా ఇలాంటిది ఇప్పుడు చూడండి రణరంగంలో జయించిన వాడు అంటే గెలిచిన వాడు ఓడిపోయిన వాడి సొత్తును మొత్తాన్ని దోచుకుంటాడు రథాలు గుర్రాలు ఏనుగులు ఛత్రాలు పరిచారిక స్త్రీలతో సహా ఈ సౌండ్ మీరు ఎక్కడన్నారండి ఇంతకుముందు బత్తాయి గాళ్ళు అయితే గ్యారంటీకి వినే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ సొంత పుస్తకాలు తప్ప పక్క వాళ్ళ పుస్తకాల మీద పడి డే గురించడం తప్ప వాళ్ళకి చేతయి సచ్చింది ఇంకోటి లేదు సొంత పుస్తకాలు చదివి చావరం రాజు తన శత్రు రాజులను జయించి సంపాదించిన ధన ధాన్యాదులను ఉద్ధారాన్ని స్వీకరిస్తాడు రాజు కూడా తాను జయించిన వస్తువుల నుండి యుద్ధ వీరుల బలశక్తులకు తగ్గట్లు బహుమతులను పంచిపెట్టబడతాడు అంటే నాతో పాటు యుద్ధానికి వచ్చారు కదా రీడింగ్కి వచ్చేసేసి చేశారు కదా సేమ్ గజ దొంగలు ఉంటాయి చూసారా గజ దొంగలు దోచుకున్న తర్వాత దోచుకున్న స దాన్ని ఆ కింద ఉండే చిన్న దొంగలందరూ పంచుకుంటారు అనమాట రాజు కూడా తను జయించిన వస్తువుల నుండి యుద్ధ వీరుల బల శక్తులకు తగ్గట్లు బహుమతులు పంచిపెట్టవలను అక్కడి నుంచి దోచుకొచ్చిన వే చేయాలి ఇది ఎక్కడన్నారు తెలుసా మొహమ్మద్ జయిస్తాడు అండి ఇట్లాంటి పనులే సహీ గ్రేడ్ ఒక సున్న చూడండి అల్ తిర్మిధి వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ రెఫరెన్స్ హూ ఎవర్ కిల్స్ సమ్మన్ ఇన్ బ్యాటిల్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రూఫ్ ఫర్ దాట్ దెన్ హిస్ గుడ్స్ ఆర్ హెజ్ నువ్వు ఎవరినైతే చంపుతావో వాడి వస్తువులన్నీ నీయే ఇంకోటి ద నఫుల్ ఈజ్ వెన్ ద ఇమామ్ సేస్ హూ ఎవర్ గాట్ సంథింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ హెస్ హూ ఎవర్ కిల్డ్ ఎ ఫైటర్ దెన్ హిస్ గుడ్స్ ఆర్ హెజ్ సో ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ దెర్ ఇస్ నో హోమస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇట్ ద గుడ్స్ ఆర్ ఫర్ ద వన్ హూ డిడ్ ద కిల్లింగ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అ లార్జ్ అమౌంట్ బౌంటీ అనమాట వార్ బౌంటీ అంటారంటే దీన్ని ఇంకో దేశానికి పోయి చిద్రం చేసేసి ఆ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపేస్తే ఆ చంపేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర దోచుకోబడ్డ ధనము ధాన్యము స్త్రీలు ఆ సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పంచుకుంటారండి మీ మను ధర్మ శాస్త్రం అదే చెప్తుంది మొహమ్మద్ చేసిన పని కూడా అదే ఈ లెక్కన మొహమ్మద్ కూడా హిందువే మరి ఆడు ఎవడో చెప్పాడు కదా తెక్కలోడు వచ్చాడు మన దగ్గర మన స్ట్రీమ్కి ఒకసారి వచ్చాడు చూసారా మొహమ్మద్ కూడా హిందువే అంటే అవును అని అడుగుతారు హిందుకే అయి ఉండొచ్చు ఇక చూడండి సనాతనమైన ఈ ధర్మము యుద్ధ వీరులకు సంబంధించింది క్షత్రియుడు రణరంగంలో శత్రువులను చంపుతున్న యుద్ధ ధర్మాన్ని మాత్రం వదలకూడద
ఆ విధంగా సంపాదించుకున్న ధనాన్ని కష్టపడి రక్షించుకోవాలి కష్టపడి రక్షించుకున్న ధనాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అభివృద్ధి అయిన ధనాన్ని యోగ్యులైన వారి దగ్గర దాచిపెట్టాలి అర్థమైందా మీకు అర్థమైందా అంటున్నాను ఇందాక యోగ్యులు ఎవరో ఎవరి దగ్గర దాచిపెట్టాలో చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట రక్తపు కూడు తినేవాళ్ళు అండి ఈ నీచులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రాతలు రాసి మా దగ్గర బంగారం దానం ఇవ్వండి రాజులు మా దగ్గర పెట్టండి అన్నాడు రక్తకు రక్తపు కూడు తినే నికృష్టులు నీచులు అనమాట చూడండి ఇక్కడ కష్ట మన దగ్గర లేని దాన్ని ఇతరుల దగ్గర నుంచి కష్టపడి సంపాదించాలి కష్టపడి అంటే ఏంటంటే యుద్ధం చేసి సంపాదించాలి వాళ్ళని చంపేసి ఓడించి లాక్కోవాలి ఆ విధంగా సంపాదించుకున్న ధనాన్ని కష్టపడి రక్షించుకోవాలి కష్టపడి రక్షించుకున్న ధనాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అభివృద్ధి అయిన ధనాన్ని యోగ్యులైన వారి దగ్గర దాచిపెట్టాలి ఈ నాలుగు విధాలు పురుషార్థానికి ప్రయోజనమని గుర్తించి దీన్ని జాగ్రత్తగా ప్రతిదినం చేయాలి కెలకటం అనమాట అంటే పక్కన ఒక రాజుని చేసి నువ్వు గేటు నువ్వు నువ్వు తురుంఖాను నువ్వు అట్లా నువ్వు ఇట్లా అని చెప్పి వాడి చేత మర్డర్లు చేయించి పక్క రాజ్యాల మీద కొల్లగొట్టించి అది కూడా చూపిస్తాను నన్ను ఎలాంటి ఎలాగ రెచ్చగొట్టి పంపిస్తాడు చూపిస్తాడు ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది అంతా చేసి అక్కడ కొల్లగొట్టి తీసుకొచ్చి ఆ ధనం అంతా ఏం చేయాలి వీళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఎవరి దగ్గర పెట్టుకోవాలి చెప్పారు కదా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలి తనకు లభించని దాన్ని యుద్ధం చేసైనా సంపాదించుకోవాలి ఆ విధంగా సంపాదించుకున్న దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి జాగ్రత్తగా కాపాడిన ధనాన్ని వ్యాపారాదులచే పెంపొందింపజేయాలి అభివృద్ధి చెందిన ధనాన్ని యోగ్యులకు దానం చేయాలి మళ్ళీ రిపీట్ వన్ నాట్ వన్లో కూడా మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ నువ్వు ఏవైనా చేయి ఎక్కడైనా చేయి దుర్మార్గం చేయి వాటిని చేయి చంపేయి నరికేయి మొత్తం వాటి దగ్గర దోచుకున్న దాంతో తీసుకొచ్చి నా దగ్గర దాపెట్టు కథ రాయటం అంటే ఇలా ఉండాలన్నమాట దీన్ని వీళ్ళు గొప్పగా చూస్తారండి అసలు ఇది ఈ ఈ పరిస్థితికి ఏ మాత్రమైనా కుదురుతుంది ఆ పరిస్థితికి కూడా అండి అప్పటి కాలానికి ఈ రాసి రాసి ఏడు ఏడెనిమిది వందల ఏళ్ళు లేదని నా ఉద్దేశం అప్పటికైనా సరే ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా ఎంత దారుణమైన రాతలు రాసాడు వీడు వాడి కడుపు నింప రాసిన వాడు వాడి కడుపు నింపుకోవడానికి వాడి దగ్గర ధనం ధాన్యం నింపుకోవడానికి మాత్రమే చేసిన పని ఇది రాజుల్ని మోసం చేసి రాజుల్ని తెక్కలోళ్ళని చేసి నువ్వు అట్ నువ్వు అంత నువ్వు ఇంత అని చెప్పి వాడిని యుద్ధానికి పంపించి చచ్చినోడు చచ్చాడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఉంటే చూడండి పక్క రాజ్యం కనుక మీరు కొల్లగొడితే అందులో బ్రాహ్మణులు చంపకూడదు ఎందుకంటే ఏమో ఆ పక్క రాజు గెలిచాడు అనుకోండి మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు కదా రాస్తే అది కూడా రాస్తాడు చూడండి ఎంత ఇంత నీచులు ఉంటారు రాజు ఎల్లప్పుడూ దండధారి అయి తన సైన్యాలను అప్రమత్తంగా ఉంచి తన పరాక్రమం శత్రువులకు తెలియజేయాలి తనలో ఉండే లోపాలన్నింటినీ కప్పిపుచ్చుకుని శత్రువుల యొక్క తప్పులన్నింటినీ తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మన దేశంలో జరుగుతుంది ఇదే కదండి మన దగ్గర ఉన్న తప్పులు లోపాలన్నింటినీ దాపెట్టి శత్రువులు ఇక్కడ శత్రువులు అంటే అపోజిషన్ అనమాట అపోజిషన్ యొక్క తప్పులన్నింటినీ తెలుసుకోవాలి బయట తీయాలి బెదిరించాలి ఎల్లప్పుడూ జాగరూకుడై దండధారి అయి ఉన్నవానికి లోకమంతా భయపడుతుంది అంటే ఎప్పుడు కర్ర చేత పట్టుకునేవాడు అంటే ప్రపంచం అంతా భయపడుతుంది సో కాబట్టి సమస్త భూతాలను దండం చేతిలోనే లొంగ తీసుకోవాలి రాజు అనేవాడు అంట ఎప్పుడు కర్ర పట్టుకుని తిరగాలన్నమాట బెదిరించుకుంటూ దిస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ మాఫియా డాన్ అనమాట ఒక రాజు గురించి కాదు మాట్లాడేది ఇతరులను ఎవ్వరినీ మోసగించక రుజు స్వభావంతో ఉండి తన లోపాలను కప్పిపుచ్చుకుని శత్రువులు తన లోపాలన్నింటినీ తెలుసుకోకుండా ప్రవర్తించాలి సేమ్ మన ఇప్పుడు మన ప్రస్తుతం జరుగుతుంది ఇదే కదా మన తప్పులు అన్ని తప్పులు కావు మన యదవులందరినీ పూలమాలలు వేసి మరీ గౌరవించాలి పక్కనోడు శత్రువు అనుకున్నోడు అపోజిషన్డు చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా సరే నెత్తి మీద పడాలి ఇంకా దరిద్రంగా ఎలా పోలుస్తాడో చూడండి తాబేలు తన అవయవాలను దాచుకున్నట్టు రాజు కూడా తన రాజ్య రహస్యాలు గోప్యంగా ఉంచుకుని ఇతరులకు తెలుపకుండా ప్రవర్తించాలి కొంగ ఏ విధంగా చేపలను పట్టుకుంటుందో అట్లే శత్రు రాజుల ధన సంపదను వశం చేసుకోవాలి యుద్ధంలో సింహం వలె పరాక్రమం చూపాలి పశువుల కాపరి జాగ్రత్తగా పశువులను కాస్తున్నప్పటికీ తోడేలు ఆ పశువుల కాపరి ఏమరపాటును ఉన్నప్పుడు ఎట్టు పశువులు ఎత్తుకోవద్దు అలాగే శత్రువులు ఏమరపాటును ఉన్నప్పుడు వారి దుర్గాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలి అన్ని పశువులతో పోల్చాడండి ప్రతి జంతువులతో పోల్చడం అక్కడ ఒకసారి తాబేలు అంటాడు ఒకసారి కొంగ అంటాడు ఒకసారి సింహం అంటాడు ఒకసారి తోడేలు అంటాడు ఇంకా కుందేలను బలవంతమైన బోయలు పట్టుకున్న ఉపాయంతో ఎట్లు తప్పించుకుంటుందో అదే విధంగా శత్రువులు తనను అపహరిస్తే తప్పుకుని పారిపోవాలి కుందేలు అనమాట ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రవర్తించే రాజు తన శత్రు రాజులను కూడా సామదానాది చతుర్విధోపాయాలతో తనకు స్వాధీనం చేసుకోవాలి తన శత్రు రాజులు సామధాన భేదాలనే మూడు ఉపాయాలతో స్వాధీనం కాకపోతే దండోపాయాన్ని ప్రయోగించి బలాత్కారంగా వారిని తన వశం చేసుకోవాలి ఏదో విధంగా సరే వాళ్ళు లొంగి ఉండాలండి ఇతరులు లొంగి ఉండాలి పర్పెచువల్ వార్ అనమాట ఈ దిక్కుమాలిన గ్రంథం చెప్పేది ఏంటి అంటే
ప్రతి ఒక్కరు దీన్నే ఫాలో అవుతుంటాడు సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైం పక్కనోడు మన నాకు నాకు తొత్తుగా కింద పడి ఉండాలి అంతే తప్ప పైకి ఉండకూడదు అని అనుకుంటూనే ఉంటాడు పర్పెచువల్ వార్ ఎప్పుడు చూసినా పక్కనోడితో గొడవే ఇందుకే ఇదే ఈ దిక్కుమాలిన రాతలు రాయబట్టే ఒక్క చోట కూడా మన రాజులు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా ఉండి సావలేదు ఎప్పుడు చూసినా ఏ ఒక్క ఫిఫ్టీ ఇయర్ పీరియడ్ కూడా లేదండి యుద్ధాలు లేకుండా కొట్టుకు చస్తున్నారు మరి ఇట్లా కొట్టుకు చేస్తుంటే పక్క దేశం కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తాడు లేపేస్తాడు దరిద్ర పుస్తకాలు రాసేటప్పుడు ఉండాలి ఆ రాసిందని నెత్తిన పెట్టుకునే తిక్కల రాజులు ఉన్నారు వాళ్ళని అనాలండి రాజు నియమించిన రక్షక భట్లు సాధారణంగా పరుల ధనాన్ని కొల్లగొడతారు ఇక్కడ ఈ మన ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ అనమాట రాజు నియమించిన రక్షక భట్లు అంటే అందరూ పోలీసులనే కాదు జనరల్ మన సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి అనుకోండి దుర్మార్గులు కూడా అటువంటి వారి బారి నుండి నగరాధిపతి ప్రజలను రక్షించాలి తన దగ్గర పని పెట్టుకుని వచ్చిన వారి దగ్గర నుండి పాపబుద్ధి గల వారు లంచాలు కూడా తీసుకుంటారు కావున రాజు వారిని కనిపెట్టి వారి సర్వస్వాన్ని తీసుకుని వారిని రాజ్య భ్రష్టులను చేయాలి రాజుకు సంబంధించిన పనులు చేసే స్త్రీలు వృత్తులు మొదలగు వారి వారి పనిని తగ్గట్టుగా దినసరి వేతం వేయాలి ఏమిటి జీతాలు ఎలా ఇవ్వాలో చెప్తున్నాడు అండి చాలా తక్కువ పనులు చేసే ఉద్యోగికి దినకో దినానికి ఒకసారి పనం ఇవ్వాలి అంటే డైలీ లేబర్ అంతకంటే పెద్ద ఉద్యోగికి ప్రతి దినం ఆరు ఫణాలు ఇవ్వాలంట అది కొంచెం పెద్ద ఉద్యోగం ఉంటే ఆరు ఫణాలు ఇవ్వాలి అట్లే తక్కువ పనులు చేసే ఉద్యోగికి ఆరు నెలలకు ఒకసారి బట్టలు పెట్టాలి నెలకు ఉండే ఉద్యోగికి ఆరు నెలలకు ఒకసారి బట్టలు పెట్టాలి నెలకు కుండెడు ధాన్యం ఇవ్వాలి అదేవిధంగా పై తరగతి ఉద్యోగికి ఆరు నెలలకు ఆరు జ ఆరు నెలలకి ఆరు జతల బట్టలు ఆరు కుండల ధాన్యం ఇవ్వాలి ఇది రాసేటప్పటికీ కాయినేజ్ కానీ కరెన్సీ కానీ ఏమీ లేదు బార్టర్ సిస్టమ్ కొండలు బట్టలు ధాన్యాలు ఈ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం అనమాట పశువులు బంగారం వంటి క్రయ విక్రయాల్లో లాభాల్లో రాజు నూటికి యాభై వంతు పన్నుగా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ట్యాక్సేషన్ అనమాట ఇందాక జీతాలు ఇచ్చాడు కదా ఇప్పుడు ట్యాక్స్లు ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తారు చూడండి పశువులు బంగారం వంటి క్రయ విక్రయాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అనమాట నూటికి యాభై వంతు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ధాన్యాల క్రయ విక్రయాల్లో లాభాల్లో అంటే లాభాల్లో వెళ్ళండి మొత్తం ఓవరాల్ కాస్ట్ మీద కాదు లాభాల్లో ఆరో భాగం ఎనిమిదో భాగం పన్నెండో భాగం పన్ను తీసుకోవాలి చెట్లు మాంసం తేనె నెయ్యి గంధం ఔషధులు రసం పువ్వు పువ్వులు గడ్డలు పండ్లు ఆకులు కూరగాయలు చర్మ వస్తువులు వెదురు మట్టి కొండలు వెదురు మట్టి కొండలు రాతి వస్తువులు వీటి లాభంలో రాజు ఆరో వంతు పన్ను పన్ను తీసుకోవాలి ఆరో వంతు అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ థర్టీన్ ఆర్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్తోత్రీయుల దగ్గర పన్ను తీసుకోరాదు అదేవిధంగా ఎవ్వరి దగ్గరైనా డబ్బులు తీసుకోవచ్చు ఎవరి దగ్గరైనా ట్యాక్స్ తీసుకోవచ్చు కానీ బ్రాహ్మణుడి దగ్గర మాత్రం తీసుకోకూడదు అశ్రోత్రియుడు ఆకలితో నకనకలాడుండున్నట్లు ఆ శ్రోత్రియుడు శ్రోత్రియుడు అనేవాడు ఏదైతే ఉన్నాడు శ్రోత్రియుడు అంటే స్తోత్రాలు చదివే బ్రాహ్మణుడు అనమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడి దగ్గర పని తీసుకోరోదు వాడు కానీ ఆకలితో నకనకలాడితే రాజుకు సర్వనాశనం అంట నెక్స్ట్ చెప్తాడు చూడండి ఏ రాజ్యంలో శ్రోత్రియుడు ఆకలితో మాడి చస్తాడో ఆ రాజ్యంలోని ప్రజలు కూడా ఆకలితో బాధపడి మరణిస్తారు ఇంకెవ్వడు చచ్చినా పర్లేదండి ఈ ట్యాక్సేషన్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్లు ఉన్నాయి కదా ఇందా చూసాం కదా వాటిలో ఎవడు చచ్చినా పర్లేదు బ్రాహ్మణుడు చావకూడదు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుడు చచ్చాడు అనుకోండి ఆకలితో మాడి చచ్చాడు అనుకోండి ప్రజలు కూడా ఆకలితో బాధపడి మరణిస్తారు మరి ప్రజలు తెచ్చిపోతే ట్యాక్స్ ఎవరి దగ్గర దబ్బాలి రైట్ సో కాబట్టి స్తోత్రియుడి దగ్గర ట్యాక్స్ లాగకూడదు అందువల్ల రాజు స్తోత్రియుని వేద పరిజ్ఞానాన్ని అతని నడబడిని తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా అతనికి న్యాయమైన వృత్తిని కల్పించాలి ఇది రిజర్వేషన్ అంట రిజర్వేషన్ అంటే ఇదే రాజైన వాడు స్తోత్రియుని తండ్రి కుమారుని రాజైన వాడు స్తోత్రియుని తండ్రి కుమారుని రక్షించినట్టు రక్షించాలి ఆ విధంగా రాజు కాపాడగా స్తోత్రియుడు తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించుకుంటాడు ఏం నిర్వహిస్తాడమ్మా స్తోత్రియుడు వాడి ధర్మం ఏంటి లొడ లొడ వాగటం చెక్కలు తగలీటం ఈ తప్ప వాడికి ఇంకేం ధర్మం లేదు ఆ ధర్మం నిర్వహించుకోవడానికి అంట రాజు రక్షించాలి ట్యాక్స్ తీసుకోకూడదు వాడి దగ్గర బోల్డ్ అని డబ్బు దాచిపెట్టాలి ఇవన్నీ చేస్తే అంటే రాజుకి ఆయుష్యు ధనము చివరకు రాజ్యం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందంట అది రాసుకోవడం అంటే అలా ఉండాలి తాను స్వయంగా ప్రజాకార్యం చూడలేని సమయంలో ధర్మ మర్మాలు తెలిసినవాడు జితేంద్రియుడు ఉత్తమ కులంలో పుట్టినవాడు అగువానిని ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎందు నిర్వహి నియమించి ప్రజా పరిపాలన చేయాలి ఉత్తమ కులంలో పుట్టినవాడు మాత్రమేనండి యోగ్యత ఉండదం యోగ్యత అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఓన్లీ కులంలో పుడితే మాత్రమే వస్తుంది కులంలో పుడితేనే యోగ్యత వస్తుంది మీరు ఏ చదువులైనా చదువుకో ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేయి ఇంకా ఆల్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఏ
మంత్రకాలే పాసరయేత్ చూడండి ఏంటంటే ఏ రాజు చేయు మంతనాలను ఇతరులు ఎవ్వరు ఎరుగరో ఆ రాజు దగ్గర ధనము సంపద లేకున్నా భూమండలమంతయు అతను వెళ్తాడండి అంటే వాడి పర్సనల్ మంతనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎవరికీ తెలియకుండా ఉంటే వాడు భూమండలాన్ని వెళ్ళేస్తాడండి జడులు మోగవారు గుడ్డివారు చెవిటివారు పశుపక్షాది జంతువులు వయస్సులో మరీ పెద్దవారు స్త్రీలు మ్లేచ్చులు రోగులు అంగహీనులు వీరెవ్వరూ లేని సమయంలో మంత్రాలోచన చేయాలి వీళ్ళందరూ దుర్మార్గమేనండి పైన చెప్పిన వాళ్ళందరూ జడులు మోగవారు గుడ్డివారు చెమిటివారు చెమిటివాడి దగ్గర మంత్రాలు చెప్తే ఏంటి చెప్పకపోతే ఏంటి ఈ బుర తక్కువ ఎందుకు రాసాడు నాకైతే అర్థం కాల వీళ్ళందరి దగ్గర మంత్రాలు చేయకూడదు అంటే మంత్రాలు వచ్చిన అంటే సీక్రెట్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి చూసారా కేబినెట్ మీటింగ్స్ కానీ పర్సనల్ లోపల సెక్యూరిటీ లెవెల్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి చూసారా అలాంటివి వీళ్ళ దగ్గర చేయకూడదు మరీ వయసులో మరీ పెద్దవారు మ్లేచ్చులు స్త్రీలు రోగులు అంగహీనులు వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర మంత్రాలు వచ్చిన చేయకూడదు చిలుకలు మొదలైన పక్షులు తెలుసు కదా చిలక చిలక మాటలు నేర్చుకుని మళ్ళీ ఇంకోటి దగ్గర మాట్లాడేస్తాయని చెప్పి చిలు చిలుక మొదలైన పక్షులు అవమానింపబడ్డ స్త్రీలు ప్రధానంగా రహస్యాన్ని బయట పెడతారు కాబట్టి వీరి దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముందు స్త్రీలను అవమానించడం దీనికి ఆ తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర మంత్రాలు జరపడం దీనికి ఇంకోటి అవమానింపబడ్డ స్త్రీలు మాత్రమేనా రహస్యాన్ని బయట పెట్టేది ఇంకెవరు చేయడా స్త్రీలను స్పెసిఫిక్గా చెప్పడంలోనే ఉందండి స్త్రీలను ఎప్పుడు తొక్కి పెట్టి ఉంచాలి అట్ ఆల్ టైమ్స్ స్త్రీలు ఆర్ యూజ్లెస్ పీపుల్ ఓకే ఎక్కడో ఒక చోట ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతి అనగా అని వెంటనే తడిపేసుకుంటారు అందరూ అంత లేదండి ఆ ఒక్కటో రెండో శ్లోకాలు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే దానికి కూడా రీజన్ ఏడిసింది మన స్త్రీలను మనం కాపాడుకోవాలి అన్న ఉద్దేశమే తప్ప ఇతర స్త్రీల గురించి ఏ మాత్రం రెస్పెక్ట్ ఉండదు రాజు తన తర్వాతి కాలంలో లాభం జరుగుతుందని నిశ్చయించినప్పుడు తనకు స్వల్ప నష్టం కలిగినా సరే శత్రు రాజుతో సంధి చేసుకోవాలి ఇది చూడండి ట్యాక్టిక్స్ చూడండి చెప్తాడు తనను తను తన సైన్యం మంచి బలంతో ఉన్నట్టుగా తాను ఆర్థికంగా పుష్టి చెందినట్టు తెలిస్తే అప్పుడు శత్రువుపైకి యుద్ధానికి పోవాలి అట్లే తన బలం సంతోషంగా సమృద్ధంగా ఉన్నట్లు శత్రుసేన బాధలతో దుఃఖిస్తున్న విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకుని రాజు అంటే పక్క దేశం ఇబ్బందుల్లో ఉంది దుఃఖిస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు శత్రువుపై యుద్ధానికి పోవాలంటాడు ఒరే శత్రువుని సింపుల్గా వాడు ఆల్రెడీ బాధల్లో ఉన్నాడు వాడిని ఎకనామికల్గా వాడిని ఫ్రెండ్ చేసుకుంటే వాడిని దోస్తుగా పడి ఉంటాడు అనేది లేదండి ఈ దిక్కుమాలిన ధర్మంలో ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు చూసినా యుద్ధం చేయాలి అంతే అది ఏంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడు అంటే నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి అది క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది ఎవడైనా ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఛాలెంజ్ ఎప్పుడైనా సరే మన ధర్మశాస్త్రం సెవెంత్ చాప్టర్ మొత్తం చదివి నాకు చెప్పండి ఎప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాస్త బలం వచ్చింది అంటే ఇల్లాడిని ఆక్రమించుకోవాలి ఆల్రెడీ ఆడు బలహీనంగా ఉన్నాడు జనాల దుఃఖంతో ఉన్నారు అని తెలిస్తే ఆడి మీద యుద్ధం చేసి లాక్కోవడం దీనికండి ఆడిని అరే నువ్వు నేను నీకు ఫండ్ ఇస్తాను అప్పు నేను నీకు అప్పిస్తాను నువ్వు నాకు విధేయుడిగా పడి ఉండేటే సరిపోద్ది కదా అంత చే అంత చేస్తే మరి ఈడికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి ఈ స్తోత్రీయుడికి ఈ పురోహితుడికి ఈ బ్రాహ్మణుడికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆడిని కొల్లగొట్టి ఆడి దగ్గర ఉన్న స్త్రీలు అవన్నీ దోచుకుని వస్తే కదా వీటికి ఏమైనా ఉపయోగం కాస్త ధనము ధన ధాన్యం ల్యాండ్స్ బంగారం అవన్నీ వచ్చింది ఇందుకే తన సైన్యం కష్టాల పాలై తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పుడు బలవంతుడైన శత్రువును మంచి మాటలతో లొంగ తీసుకుని అతనితో స్నేహం చేయాలి చూసానా ఇందా చెప్పింది అదే తన సైన్యం కష్టాల్లో ఉంటే బలవంతుడైన శత్రువుని మంచి మాటలతో లొంగ తీసుకోవాలి అదే శత్రువుడు కష్టాల పాలై తక్కువ సంఖ్యలోనో లేదా దుఃఖిస్తున్న విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలిస్తే వీళ్ళు యుద్ధం చేసేయాలి మరి ఇదే చట్టం వాడికి వర్తిస్తుంది కదా ఇదే మన ధర్మ శాస్త్రం ఆడు కూడా చదువుంటాడు కదా ఆడి వీడు బోడి స్నేహాన్ని ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడండి ఇదే దరిద్రం అంటే ఇలాగే ఉంటుందండి ఇతరులని మనలాంటి మనుషులే అని గుర్తించని నికృష్ట ధర్మాలు ఇలాగే ఉంటాయి మనము తక్కువ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మన సైన్యం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే నంగిన నంగనాచి వేషాలు వేసుకుంటూ అతనితో స్నేహం చేయాల మంచి మాటలతోటి మనకి బలం వచ్చి వాడు కాస్త వీక్గా ఉండడం కనుక వెళ్ళి కొట్టేయాలండి ఇక నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకెన్ని ట్యాక్టిక్స్ చూపిస్తారు చూడండి శత్రురాజు దుర్గంలో ఉన్నా లేకున్నా అతని పట్టణాన్ని ముట్టడించాలి సాధారణంగా మొదలు దుర్గం పట్టడాన్ని ముట్టడించాలి అంటే ఫస్ట్ టౌన్ అనమాట సాధారణంగా దుర్గంలో బయట నుండి ఆహార వస్తువులు రాకుండా చేసి దుర్గంలో ఉన్న ఆహార వస్తువులను నాశనం చేయాలి అంటే కట్ ఆఫ్ ద సప్లై లైన్స్ అంటారు చూసారా మిలిటరీ ట్యాక్టిక్స్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా వార్లో ఇవి వాడుతూనే ఉంటారు సప్లై లైన్స్ కట్ చేస్తే ముందున్న సోల్జర్స్కి ఫుడ్ ఇతర వెపన్స్ సప్లై లేకపోతే వాళ్ళు యుద్ధం చేయలేరు అన్నమాట
ముందు డ్యాన్స్ని లేపేసామనుకోండి చెరువులని తెప్పేసామనుకోండి మొత్తం వాళ్ళ చిత్రదేశం అంతా అల్ల కల్లలో అయిపోయి టెన్షన్ వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే దానికి మరలిపోద్ది అనమాట యుద్ధం మీద ఉండదు అందుకు కోట గోడలను కూల్చివేయాలి కందకాలను పూడ్చివేయాలి ఈ విధంగా శత్రువుని శక్తిహీనుని చేయాలి రాత్రిపూట భేరి మొదలైన వాద్యాలతో పట్టణ ప్రజలను భయపెట్టాలి ఓకే బాంబులు గీంబులు పేల్చి దారుణమైన సౌండ్లు చేసి జనాలని పట్టణ ప్రజలను భయపెట్టాలి రాజ్యం ఇస్తానని ఆశ చూపి నీచబుద్ధి గలవారిని లోపరుచుకోవాలి సో వెన్నుపోటుదారులని పెంపొంది పెంచి పోషించాలి రాజ్యం ఇస్తాను అది ఇస్తాను అన్న ఆశ చూపించి తెలిసిందే కదా స్పై గేమ్ అనమాట అట్లే వారి చేష్టలను గమనించాలి జయాన్ని కోరే రాజు భయాన్ని వదిలిపెట్టి సమయం చూచుకుని యుద్ధం చేయాలి వీలైనంత వరకు సమయోపాయంతోనో దానోపాయంతోనో భేదోపాయంతోనో ప్రయత్నం చేయాలి లేక అన్ని కలిపి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడేమో యుద్ధాన్ని వీలైనంత తక్కువగా ప్రయోగించాలి పైన అన్ని దొంగ నాటకాలు ఎలా ఆడాలో చెప్పి ఇక్కడేమో వీలైనంత తక్కువగా ప్రయోగించాలి ఈ విధంగా రాజు మంత్రులతో అన్ని విషయాల గురించి విచారించి తరువాత కొంత వ్యాయామం చేసి ఇక రాజు వాళ్ళ వాడి దినచర్య గురించి చెప్తున్నాడు రాజు ఏం చేయాలి అని మధ్యాహ్న సమయంలో భోజనం చేయడానికి అంతఃపురంలో తనతో సమానులు భోజన కాలం తెలిసిన వారు ఇతరుల మాటలు వినని వంట వాండ్రు వండిన వంటని చక్కగా పరీక్షించి విషాన్ని పోగొట్టు మంత్రాల చేయి మంత్రించి తర్వాత తినవలను రాజు తన భోజనంలో విషాన్ని పోగొట్టే ఔషధులను చేర్చవలను అట్లే ఎల్లప్పుడూ తన శరీరంపై విషాన్ని విరిచే గుణం గల రత్నాలను ధరించాలి రాజుకు గాలి వీచు స్త్రీలు వీళ్ళందరూ స్త్రీలే చూడండి రాజుకు గాలి వీచు స్త్రీలు మంచినీరు ఇచ్చు స్త్రీలు ధూపం చేయు స్త్రీలను గూఢచారులు పరీక్షించిన తర్వాతనే కానీ వారు రాజును అలంకరింపవలను మన యుఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్ ఉంటుంది చూసారా ప్రెసిడెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇండియాకి ఇండియన్ ఎస్పీజీ ఉంటుంది వాళ్ళు అనమాట చూసారా రాజుకు సేవలు చేసే వాళ్ళందరూ స్త్రీలే ఇదే విధంగా రాజు యొక్క వాహనాలు పాన్పులు ఆసనం భోజనం మొదలైన సకల వస్తువులను పరీక్షించిన తర్వాతనే రాజునకి ఇవ్వలేను సీక్రెట్ సర్వీస్ అనమాట రాజు మధ్యాహ్నమును భోజనం చేసిన తర్వాత అంతఃపురంలో కొంతసేపు అంతఃపుర స్త్రీలతో కలిసి విహరించి విహరించడం అంటే మనకు తెలుసు కదా తరువాత మరల రాజకార్యముల గురించి ఆలోచింప ఆలోచింపవలను రాజు తనను అలంకరించుకున్న తర్వాత యోధులను సకల వాహనములను శస్త్రాభరణములను పరీక్షించవలను సాయంకాలమున సంధ్యావందనం చేసి శస్త్రములను ధరించి అంతఃపురంలో చారులు చెప్పే రహస్య విషయాలను విన వినవలను తనతో మాట్లాడు గూఢచారులను బయటకు పంపేసి మళ్ళీ ఇంకో వైపునకు పోయి స్త్రీలతో కలిసి రాత్రి భోజనానికి మళ్ళీ అంతఃపురానికి పోవాలి అంటే పొద్దున్న అంత మధ్యాహ్నం కాసేపు అంతఃపుర స్త్రీలు తర్వాత కాసేపు రహస్య విషయాలు వినేసేసి గూఢచారు లాళ్ళీలు వచ్చిన కథలన్నీ వినేసేసి మళ్ళీ పోయి స్త్రీలతో కలిసి రాత్రి భోజనానికి మళ్ళీ అంతఃపురానికి పోవాలి అతడు భోజనం చేసి గీతవాద్యాలు చేసి కొంతకాలం గడిపి నిద్రాకాలానికి నిద్రపోవలను ఈ విధంగా శ్రమ తీర్చుకుని వేకు జామునే నిద్రలేవాలను ఇది రాజులు చేయాల్సిన పనులు ఇవ్వనమాట పొలిటీషియన్స్ చేయాల్సిన పనులు ఇవ్వండి రేపు పొద్దున మీరు మా మన ధర్మ శాస్త్రం కనుక ఈ దేశంలో ఎంటర్ చేస్తే పొలిటీషియన్స్ అందరూ ఇదే పని చేస్తుంటారు ఓకే వాళ్ళకి అమ్మాయిలను సప్లై చేసేది మీడియా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అనుకుంటున్నారు దేశంలో అమ్మాయిలు ఇక్కడి నుంచే అదండి దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఫోర్ ఇంకో ఇంకో పార్ట్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం